జయ జయశంకర అందరికీ ఆయుర్వేద కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు గృహ వైద్య విభాగంలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి వ్యాధిని గురించి తెలుసుకుందాం దానికి సంబంధించి ఆయుర్వేదిక చికిత్సా పద్ధతులు ముఖ్యంగా గృహ వైద్యం అంటే ఇంట్లోనే చిన్న చిన్న డ్రగ్స్ తోటి మనము ఎలా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చో కూడా తెలుసుకుందాం చాలా వరకు ఒకప్పుడు శరీరానికి సంబంధించి అది మనసుకు సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు ఎన్నో వస్తున్నా సరే వాటిని తగ్గించుకోవడానికి రకరకాల చికిత్సా పద్ధతులను పాటిస్తున్నాం చాలా వరకు ఎన్ని చికిత్సా పద్ధతులు పాటించినా చివరికి పేషెంట్ ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్ అని ఒక ఆయుర్వేదిక చికిత్సా పద్ధతిలోకి రావడం జరుగుతుంది ప్రస్తుత పరిస్థితి లోపల ప్రస్తుత సమాజం లోపల ఎన్నో రకాల లైఫ్ డిజార్డర్స్ వస్తున్నా సరే ఇది ఆల్టర్నేటివ్ చికిత్సా విధానం అనకుండా మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ లైన్ అని కూడా లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అని కూడా ఆయుర్వేదికను చెప్పడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్కు సంబంధించి రకరకాల వ్యాధులను కేవలము ఆయుర్వేదిక చికిత్సా పద్ధతిలో తక్కువ చేసినటువంటి దాఖలాలు ఎన్నో ప్రూఫ్స్ కూడా మనకు ఆయుర్వేదిక చికిత్సలో ఆయుర్వేదిక వైద్య విధానంలో కనిపిస్తుంది ఈరోజు ముఖ్యంగా ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యాధి అందరూ కూడా చాలా వరకు కూడా అక్కడక్కడ మనం చూస్తూనే ఉంటాము దాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఎన్నో రకాల కూడా వ్యయ ప్రయాసాలు కోర్చి చాలా రకాలుగా ఇబ్బందులు పడుతుంటారు దానికి ఆయుర్వేదిక పరిభాషలో ఆయుర్వేదిక భాషలో చెప్పాలంటే దాన్ని స్లీపదము అంటుంటాం స్లీపదము అని ఆయుర్వేదికులు ఎలా అంటామో దానికి అలోపతి లోపల ఫైలేరియాసిస్ లేదా బోధకాలు బోధకాలు అనేటువంటిది అక్కడక్కడ మనం చాలామందిని చూస్తూనే ఉంటాం అది రావటానికి గల కారణాలు దాని లక్షణాలు అలాగే ఆయుర్వేదిక లోపల ఎలాంటి చికిత్సా పద్ధతులు ఉంటాయో ఈరోజు గృహ వైద్యంలో నేర్చుకున్నాం ముఖ్యంగా ఈ స్లీ పదము అనేటువంటి పేరు ఆయుర్వేదిక లోపల పెట్టడానికి చాలా రకరకాలుగా వినిపిస్తుంది స్లీ అంటే ఏనుగు అంటే ఎలిఫెంట్ అంటుంటాం దాన్ని పాదము అంటే లెగ్ అంటే ఏనుగు యొక్క పాదము ఎంత ఉంటుందో అంతవరకు కూడా వ్యాపిస్తుందనే దాన్ని బట్టి స్లీ పదము అని దానికి పేరు పెట్టడం జరుగుతుంది ఎలిఫెంటియాసిస్ అనేది ఫైలేరియాసిస్లో ఒక భాగంగా చెప్తారు ఫైలేరియాసిస్ అన్న ఎలిఫెంటియాసిస్ అన్న ఒకటే కాకుండా ఫైలేరియాసిస్లో ఎలిఫెంటియాసిస్ అనేది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కంప్లైంట్గా కూడా చెప్తుంటారు ఈ ఫైలేరియాసిస్ లేదా స్లీ పదము లేదా బోధకాలు రావటానికి గల ప్రధానమైనటువంటి కారణము ఒకరేరియా బ్యాంక్రాప్టి అనేటువంటి చిన్న వైరస్ ద్వారా చిన్న క్యూలెక్స్ మస్కిటో ద్వారా మనకు రావటం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఈ మస్కిటో లోపల క్యూలెక్స్ మస్కిటో అనేది ఎలా వస్తుంది దాని నుంచి ఈ ఒకరేరియా బ్యాంక్రాప్టి ద్వారా ఎలా మనకు పాకుతుందంటే ముఖ్యంగా ఇంట్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నిల్వ ఉంచినటువంటి నీళ్లు ఉండకూడదు ఎక్కడైతే నీరు నిలిచి ఉంటుందో చాలా వరకు ఎన్నోసార్లు ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకోమని చెప్తుంటాము ముఖ్యంగా ఎండాకాలం వచ్చిందంటే మనకు కూలర్లు ఉంటుంటాయి ఇంట్లో రకరకాల కూలర్లో వాటర్ పోసేసేసి కొన్ని రోజుల వరకు కూడా మార్చకుండా అట్లా ఉంచితే ప్రమాదం వేసవికాలంలో కొన్ని చెప్తున్నాం ఇంతకుముందు కూడా రకరకాల డిజార్డర్స్ అన్నీ కూడా ఋతుచర్యను బట్టి కూడా వస్తుంటాయి సీజనల్ డిసీజెస్ ఇది ప్రత్యేకంగా ఎక్కడో ఒక చోట కనిపిస్తుంది బోధకాలు లేదా ఫైలేరియాసిస్ అనేది ఈ మస్కిటో ద్వారా క్యూలెక్స్ మస్కిటో ఎస్పెషల్లీ దాని ద్వారా వ్యాపిస్తుంది ఇది వ్యాపించినప్పుడు లక్షణాలు ఒకప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఈ ఇంగ్వైనల్ రీజన్ లోపల ఈ గజ్జల భాగం లోపల స్టార్ట్ అవుతుంది అది ఎప్పుడైతే ఈ ఇంగ్వైనల్ రీజన్ లోపల ఉన్నటువంటి లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ఎస్పెషల్లీ ఫైలేరియాసిస్ అనేది లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ద్వారా స్టార్ట్ అవుతుంది లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ద్వారా అన్నీ కూడా లింప్స్ అన్నీ కూడా ఇట్లా గ్రాండ్స్ మాదిరిగా చిన్న చిన్న రౌండ్ బాల్స్ ఎలా ఉంటాయో అలాగా ఇంగ్వైనల్ రీజన్స్ లోపల ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యి ఈ రెండు కాళ్ళలో కూడా ప్రాకటం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఈ మధ్యకాలంలో అకార్డింగ్ టు ద చరక సుశ్రుత వాగ్భట అనేటువంటి ఆచార్యులు ఆయుర్వేదిక లోపల రకరకాలుగా చెప్పడం జరుగుతుంది వాతము పిత్తము కఫాన్ని డివిజన్స్ చేస్తుంటారు అదేవిధంగా వాగ్భటుడు ఏం చేస్తాడంటే కేవలము ఈ ఈ ఇంగ్వైనల్ రీజన్లే కాకుండా చెవులకు కానివ్వండి ఈ ముక్కులకు కూడా చిన్న చిన్న అంటే ఎన్లార్జ్మెంట్స్ రావటం ఈ లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే పెద్దగా ఏర్పడటం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఫైలేరియాసిస్ వచ్చినప్పుడు లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లోపల మనకి ఈ కాలు ఒకటి ఏమి లేదంటే కొంచెము బరువుగా ఉన్నట్టు కనిపించడము నడుస్తున్నప్పుడు కూడా ఒక కాలు బరువుగా ఉండి ఒక కాలు ఏదో బరువు లేకుండా ఉండటం జరుగుతుంది రాను రాను కొద్ది క్షణాల్లో కొద్ది రోజుల్లో అది మొత్తము కూడా వ్యాపిం చేసేసి కాలంతా కూడా ఏనుగు కాలు ఎంత ఉంటుందో అంత సైజ్ అవుతుంది అలాంటి టైంలో ఒక్కోసారి సెన్సేషన్ కూడా ఉండదు తర్వాత తర్వాత ఏమవుతుందంటే కొంచెం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవటం వల్ల కూడా అందుకనే ఏ వ్యాధి వచ్చినా సరే 
ఫస్ట్ చాలాసార్లు చెప్తుంటాము ప్రైమరీ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడే మనం తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఎప్పుడైతే మనకు ఈ ఇంగ్వైనల్ రీజన్లో గజ్జల భాగంలో నొప్పిగా ఉండటము అక్కడ గ్లాండ్స్ కూడా ఎన్లార్జ్మెంట్ అయ్యి పెయిన్గా ఉండి అది నెమ్మదిగా కాలుకు పాకుతున్నట్టు అనిపించినప్పుడు వెంటనే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి తీసుకపోతే తీసుకోకపోతే రకరకాల కాంప్లికేషన్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఒకరేరియా బ్యాంక్ క్రాఫ్ట్ ఈ టెస్టింగ్ కూడా మిడ్ నైట్లో తీస్తారు బ్లడ్ బ్లడ్ తీసి టెస్ట్ చేసినప్పుడు మనకు కనిపిస్తుంది ఇది ఫైలేరియా లక్షణాలు ఉన్నాయని కూడా ఒకప్పుడు కూడా ఇది కూడా ప్రాణాంతకమైంది అయినా సరే అక్కడక్కడ మనకు అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ గృహ వైద్యం లోపల అది స్టార్టింగ్లో ఉన్నప్పుడు మనము ఎలాంటి చికిత్సా విధానాలు పాటిస్తే అది పూర్తిగా వ్యాపించకుండా అక్కడనే తగ్గిపోవడానికి ఎంతో అవకాశం ఉంటుందనేది మనం ఆయుర్వేదిక్లో చెప్తారు ఆయుర్వేదిక్లో చూసుకున్నట్టయితే ఈ స్లీపదానికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందంటే మొదటిగా త్రిఫలాలు కూడా చాలా ముఖ్యమైనవి ప్రతి ఎపిసోడ్లో త్రిఫలాలకు సంబంధించి వాటి క్వాలిటీస్ని గుర్తుపెట్టుకొని వాటి క్వాలిటీస్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని ఆ గుణాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని కూడా ఎన్నో రకాల వ్యాధులకు ఈ త్రిఫల అనేది కామన్ డ్రగ్ అయిపోతుంది త్రిఫల తీసుకోవటం వల్ల మల్టిపుల్ ఛాయిస్ ఉంటుంది ఈ త్రిఫలాతోటి తెలియకుండా విరేచనం జరుగుతుంది మనకు ఆ విరేచనం జరిగినప్పుడు శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఇంప్యూరిటీస్ అన్నీ కూడా చాలా వరకు బయటికి పోయి చాలా వరకు ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది ఈ త్రిఫలా చూడాన్ని కనుక డైలీ వన్ స్పూన్ మార్నింగ్ వన్ స్పూన్ నైట్ ఈ త్రిఫలా చూడాన్ని ఒక చెంచా పొద్దున ఒక చెంచా సాయంత్రము కొంచెం గోరువెచ్చి నిన్నోటితో నీటితో తీసుకున్నట్లయితే ఈ స్లీ పదము లేదా ఈ ఫైలేరియాసిస్ కొద్ది కొద్దిగా తగ్గటానికి అవకాశం ఉంటుంది అంతేకాకుండా పసుపు ఈ హరిద్ర చూర్ణం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ హరిద్ర చూర్ణాన్ని ప్లస్ ఆమలకి చూర్ణంతో కలిపి కూడా ఒక చెంచా హరిద్ర చూర్ణము ఒక చెంచా ఉసిరికాయ పౌడర్ను రెండు కలుపుకొని పొద్దున సాయంత్రము గోరువెచ్చి నోటి తీసుకుంటే ఈ స్లీపదము లేదా మనకు ఫైలేరియాసిస్ తగ్గటానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత పిప్పలి ఈ పిప్పలి చూర్ణం కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది ఈ పిప్పలి చూర్ణాన్ని ఏం చేస్తారంటే తమలపాకులు ఉంటాయి మనకు తమలపాకులు సెవెన్ అంటే ఏడు తమలపాకులను తీసుకొని వాటిని స్వరసంగా తయారు చేసేసి ఈ పిప్పలకు సంబంధించినటువంటి చూర్ణాన్ని అరచంచ దాంట్లో మిక్స్ చేసేసుకొని తాగినట్లయితే అప్పుడప్పుడే అంటే ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి ఫైలేరియాసిస్ వెంటనే తగ్గిపోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది అంతేకాకుండా విడంగాలు కూడా చాలా ముఖ్యం విడంగాది తైలం చేస్తారు లేదా వాయు విడంగాలు అంటుంటాము వాయు విడంగాల తైలమే కానివ్వండి విడంగాది చూర్ణం కూడా ఈ స్లీ పదము లేదా ఫైలేరియాసిస్ తగ్గడానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత ముఖ్యంగా గుడము ఈ గుడము కూడా చాలా వరకు గుడము ప్లస్ మనము ఈ పిప్పళ్ళు అంటే పిప్పలి చూర్ణాన్ని ఒక చెంచా తీసేసుకొని ఒక గ్రాము నుంచి ఐదు గ్రాముల వరకు మనము ఈ బెల్లాన్ని కలిపి తీసుకున్నట్లయితే మనము చాలా వరకు కూడా ఈ స్లీ పదము లేదా ఈ ఫైలేరియాసిస్ తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫైలేరియాసిస్ వచ్చినప్పుడు లేదా ఈ స్లీ పదము లేదా ఈ బోధకాలకు సంబంధించిన వ్యాధులు ఏది వచ్చినా మినిమం ఎంత లేదన్నా నలభై రోజులు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి తర్వాత మ్యాక్సిమం త్రీ మంత్స్ ఎప్పుడు కూడా మనకు డాక్టర్స్ యొక్క పర్యవేక్షణలో తీసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మేజర్ డిసీజెస్కి సంబంధించిన వాటికి ఎప్పటికప్పుడు చెకప్ చేయించుకుంటూ కూడా ట్రీట్మెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ను ఫాలో అవుతూ ఆహార పలవాట్లను కూడా ప్రత్యేకంగా చెప్తూనే ఉంటాము ఆహార పలవాట్లను కూడా ప్రత్యేకంగా గమనిస్తూ తీసుకున్నటువంటి ఆహార పదార్థాలతో శ్రమించేటువంటి తగ్గుముఖం పట్టేటువంటి తీసుకున్న ఆహార పదార్థాలతో పెరిగేటి వ్యాధులు ఉంటాయి అందుకనే చాలా వరకు మెడిసిన్స్తో పాటుగా చికిత్సతో పాటుగా ఆహారపు నియమాలు కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది ఆ ఆహారపు నియమాలను కూడా ఖచ్చితంగా పాటించినట్లయితేనే ఏ వ్యాధి అయినా చాలా వరకు తగ్గు ముఖం పట్టడానికి ఎంతో అవకాశం ఉంటుంది అంతేకాకుండా బయట మనకు మార్కెట్లో దొరికేటువంటి బెస్ట్ డ్రగ్ ఫైలేరియాసిస్ వచ్చిన వాళ్లకు నిత్యానంద రస్ అనేటువంటి ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి ఈ నిత్యానంద రస్ కూడా చాలా వరకు కూడా ఎప్పటి నుంచో మనం దాదాపు ఆయుర్వేదంలో ప్రాచుర్యము ఫైవ్ థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకుంటున్నాము అప్పటి నుంచి కూడా నిత్యానంద రసం అనేది మెయిన్ డ్రగ్ ట్యాబ్లెట్స్ రూపంలో దొరుకుతుందండి అది ఉదయం రెండు సాయంత్రం రెండు ఒక నెల రోజులు మినిమం ఒక నెల రోజులు వాడినట్లయితే చాలా వరకు ఏదైతే వాపు ఉందో ఈ కాలు కొంత కూడా ఎలిఫెంట్ లెగ్ మాదిరిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వాపు కూడా నెమ్మది నెమ్మదిగా తగ్గి కొద్దిలో మనము ఒకేసారి ఏదైనా వ్యాధి వచ్చినప్పుడు నార్మల్ రావడానికి కొద్ది టైం పడుతుంది అయినా సరే కొద్దిగా శ్రమించినా తగ్గినట్టి అనుకొని ఆ డ్రగ్స్ను స్టార్ట్ చేస్తూ పోతున్నట్లయితే చాలా వరకు ఫలితం కనిపిస్తుంది నిత్యానంద రసు ప్లస్ కాంచనార గుగ్గులు ఈ రెండు కాంబినేషన్స్ తోటి కూడా ఈ ఫైలేరియాసిస్ తగ్గటానికి ఎంతో ఆస్కారం ఉంటుంది ఈ విధంగా ఈరోజు గృహ వైద్యం లోపల మనము ఈ బోధకాలు లేదా ఫైలేరియాసిస్ స్లీ పదము అది రావడానికి గల కారణాలు ఏంటిది
మరొక ఎపిసోడ్ లోపల ఒక వ్యాధిని తీసుకొని ఆయుర్వేదిక్ లోపల ముఖ్యంగా గృహ వైద్య విభాగం లోపల ఎలాంటి చికిత్సా పద్ధతులు పాటిస్తే తగ్గుతుందో నేర్చుకుందాం నమస్కారం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి